Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα μα. Ταυτόχρονα όμω είναι και μια καλή μέρα. Για όσου από εμά μα ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να βάλουμε φρένο σε αυτόν τον ιδιαίτερα ολιστηρό δρόμο που έχει πάρει ο κοινοβουλευτισμό μα. Πριν αναφερθώ στου λόγου για του οποίου χρησιμοποιώ αυτά τα βαριά λόγια. Να κοιτάξουμε λίγο την πραγματικότητα. Να κοιτάξουμε λίγο τα στοιχεία. Γιατί μπορεί ο κ. Μπούγα να θέλει τα στοιχεία αυτά να παρουσιαστούν στο δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι επειδή έχουν να κάνουν με την εικόνα τη χώρα μα παγκοσμίω, με την πεμπτουσία τη άσκηση πολιτική και εξουσία εντό τη χώρα, νομίζω ότι αφορούν και το κοινοβούλιο, κ. Μπούγα. Θέλω να ξεκινήσω με μια σειρά από δημοσιεύματα, τα οποία θα καταθέσω στα πρακτικά. Το πρώτο, τυχαίως σχεδόν, 14 Οκτωβρίου, τώρα, του 2022, στην Guardian, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι βασικές πλειοκτητικές ελληνικές εταιρείες μετέφεραν 19 εκατομμύρια τόνους ρωσικού πετρελαίου, αξίας 16 δισεκατομμύριων δολαρίων, το 1 τρίτο της συνολικής παραγωγής της Ρωσίας μόνο στους πρώτους μήνες από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Δεύτερο δημοσίευμα. 14 Μαΐου, πάμε λίγο πιο πριν, στο πολίτικο. Σύμφωνα, αναφέρει το πολίτικο, με την λίστα Lloyd's, Lloyd's List, οι Έλληνες πλειοκτήτες αύξησαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του πολέμου τις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου συγκεκριμένα τον Απρίλιο 76 από τα 180 τάνκερς ήταν ελληνικά ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς ήταν μόνο 30 πολιτικό 14 Μαΐου Πάμε σε μια ιστοσελίδα Hellenic Shipping News είναι μία από τις πιο σημαντικές ιστοσελίδες ενημέρωσης του χώρου της ναυτιλίας. Στις 16 Νοεμβρίου αναφέρεται σε μία έρευνα που έκανε ο οίκος Νικέι, ερευνητική δημοσιογραφία, σύμφωνα με την οποία τους έξι μήνες που προηγήθηκαν τον Αύγουστο που μας πέρασε, ο οίκος Νίκαιη διαπίστωσε 175 μεταφορές πετρελαίου έξω από τα παράλια της Λακωνίας από τάνκερ που προέρχονταν από τη Ρωσία. Έξω από τα χωρικά ίδια τα της Ελλάδας, νότια της Πελοποννήσου. Ενώ τέτοιες μεταφορές είχαν γίνει από πλοίο σε πλοίο μόνο εννέα φορές την προηγούμενη χρονιά, από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τον, Νίκαι, με τον Νίκο Νίκαι, το γνωστό οίκο Νίκαι, είχαμε 34 τέτοιες μεταφορές έξω από τα παράλια της Λακωνίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον κύριο Αλαφούζα, τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη και την παρέα τους. 29 Σεπτεμβρίου του 2022 το Investigate Europe καταγράφει τους πλειοκτήτες που συμμετείχαν με αυξανόμενες ποσότητες την, στη, στην μεταφορά ρώσικου πετρελαίου. Μέσα σε αυτούς αναφέρεται φαρδιά πλατά, πλατιά όχι μόνο ο κύριος Αλαφούζος, αλλά η οικογένεια Αλαφούζου, βέβαια αναφέρεται και ο κύριος Βαρτής Βαρνιογιάννης, ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, ο κύριος Μαρινάκης, αλλά για τον κύριο Αλαφούζο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και γράφει το Investigate Europe και θα σας μεταφράζω το κείμενο, θα το καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής να το διαβάσετε κι εσείς. Ο κύριος Ιωάννης Αλαφούζος, πρόεδρος της Κυκλάδες Maritime, μια εταιρεία που, στην οποία ανήκουν 22 τάνκερς και βεβαίω ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός σταθμός Sky, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κριτικά ειστάμενος απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν και οι οποίοι σταθμοί εναντιώθηκαν 
στην εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή οι σταθμοί αυτοί απέκρυψαν το γεγονός ότι η οικογένεια Λαφούζ συνεχίζει να μεταφέρει ορυκτα, ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας. Και μάλιστα, σύμφωνα με το CREA, από την ώρα που τα στρατεύματα του κυρίου Πούτιν εισέβαλαν στην Ουκρανία, είχαμε 15 νέες επιπλέον μεταφορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία διεθνώς από τον Όμιλο Αλαφούζου. Αυτά δεν τα λέμε εμείς στο Μέρα 25, το Investigate Europe το λέει. Και κλείνω, θα μπορούσα να σας δώσω 30, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Θα σας δώσω μόνο ένα ακόμα, μια αναφορά της 29 η Σεπτεμβρίου του Reporters United, των Ενωμένων Reporters. Με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι Μεγιστάνες της Ναυτιλίας μεταφέρουν το πετρέλαιο του κύριου Πούτιν». Στη σελίδα 8 υπάρχει μια λίστα με τις 15 εταιρείε διεθνώς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Πρώτη είναι TMS Tanker του κύριου Οικονόμου. Δεύτερη είναι μία από τα Αραβικά Εμμυράτα. Τρίτη, Sunship Management. Έκτη, η Eastern Mediterranean Maritime Ελλάς. Ένατη, ελληνική εταιρεία. Δέκατη, ελληνική εταιρεία. Ενδέκατη, ελληνική εταιρεία. Δέκατη, τρίτη, ελληνική εταιρεία. Δέκατη, τέταρτη, ελληνική εταιρεία. Στη σελίδα 9, οι δημοσιογράφοι United Reporters λένε όμως, από όλα τα συμφέροντα της γευθούς ναυτιλίας, οι ελληνικοί, οι ελληνικές, οι, 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 οι εταιρείες οι ελληνικής ιδιοκτησίας έχουν συμμετάσχει με την μεγαλύτερη συχνότητα. Αναφέρεται στον κύριο Γιώργο Οικονόμου ως τον πρωταθλητή και στην επόμενη σελίδα μεταφράζω οι υπόλοιποι συμπεριλαμβάνουν την οικογένεια Αλαφούζου με 2,1 εκατομμύρια τόνους και τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη με 1,64 εκατομμύρια τόνους. Μεταξύ τους ελέγχουν τρία από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της τηλεόρασης και παρά το γεγονός ότι τα κανάλια αυτά καθημερινά καταδικάζουν την επίθεση του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία, την εισβολή του κυρίου Πούτιν στην, στην Ουκρανία, οι επιχειρήσεις τους συνεχίζουν να κερδίζουν με όλο και αυξανόμενα ποσά, μεταφέροντας ορυκτά καύσιμα των κυρίων αυτών. Αυτά είναι μερικά από τα δημοσιεύματα. Τα καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής. Παρακαλώ, Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, επειδή ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25 μετέφερε στο Κοινοβούλιο, από αυτό το βήμα της Βουλής, αυτά που γράφει ο Διεθνής Τύπος. Συντοποιείτε ότι τα αφεντικά σας διασύρουν τη χώρα. Συντοποιείτε ότι υπονομεύετε την ίδια θέση της κυβέρνησής σας, εναντίον της ρωσικής εισβολής. Και έρχεστε εδώ σήμερα για να υπερασπίσετε το Σύνταγμα τους Νόμους και την Ιθική, α? μιλώντας για τον ανυπεράσπιστο κύριο Λαφούζο, Σαν να είναι ένα πολίτη τη χώρα, ο οποίο χρειάζεται την προστασία σα και χρειάζεται την αρρωγή των δικαστηρίων. Γιατί, για να αποδειχθεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι δεδομένη. Θέλετε να αμφισβητήσετε όλε αυτέ τι πηγέ. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Ζαλαφούζο έχει ένα κανάλι, το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ δαιμονοποιεί οποιοδήποτε τολμήσει να μιλήσει για εξειρήνευση στην Ουκρανία. Ακόμα και εμά που ταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή εναντίον του εγκληματία πολέμου που λέγεται Πούτιν αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι κάθε ένα θάνατος αυτή τη στιγμή πηγαίνει χαμένος, πέφτει μέσα σε ένα, σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο, χωρίς ηρμό, χωρίς καμία διαδικασία ειρήνευσης που είναι απαραίτητη γιατί αυτός ο πόλεμος δεν θα έχει πολεμικό νικητή. Δεν μονοποιούμαστε από το κανάλι, από το Sky του κυρίου Λαφούζου την ώρα που ο κύριος Αλαφούζος έσχρο κερδίζει μεταφέροντας το, το αργό πετρέλαιο του κυρίου Πούτιν. Αυτό είπαμε. Αυτό είπαμε. Κύριε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα θέμα νομιμότητας και 
συνταγματική διαδικασία. Υπάρχουν φίλοι, συνοδοιπόροι, σύντροφοι εκεί έξω, που μα άσκησαν κριτική στο ΜΕΡΑ25. Επειδή σήμερα απαιτούμε την άρση τη ασυλία του Κλέωνα, τώρα, αύριο τη δική μου, μεθαύριο τη Μαρία, γιατί αυτό δεν σταματάει τώρα. Κάτι ξεκινάει τώρα. Και μα λένε, καλή την πίστη, πολλοί σύντροφοι, φίλοι, συνοδοιπόροι, ότι δεν είναι σωστό να δέχεστε την άρση τη ασυλία για πράγματα τα οποία υπόθηκαν από το βήμα της Βουλής. Και πράγματι, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, αν ήμασταν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη μητέρα των κοινοβουλίων, σήμερα αυτή η συζήτηση δεν γινόταν. Γιατί δεν διώκεται ποτέ κανένας βουλευτής, καμία βουλεύθρια στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ή στο Αμερικανικό Κογκρέσο, γιατί μπορεί να είναι πιο κοντά στην ψυχή σας στο Αμερικανικό Κογκρέσο εσάς της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει περίπτωση να διοκτεί βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων ή γερουσιαστής για πράγματα που είπε από το βήμα της γερουσίας ή το βήμα της Βουλής. Το μήνυμά μας στους φίλους και συντρόφους και φίλες που μας λένε ότι είναι λάθο να δεχόμαστε τόσο εύκολα την άρση της ασυλίας, γιατί αποτελεί παραβίαση βασικών αρχών κοινοβουλευτισμού, που είναι αλήθεια. Η απάντησή μας είναι η εξή. Δεν υπάρχει ασυλία βουλευτική για το τι λέμε εδώ από το βήμα της Βουλής. Εδώ υπάρχει απλά ομοιρία προς την κυβερνητική πλειοψηφία. Η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει να άρει την ασυλία οποιοδήποτε. Εμείς ως μέρα 25 πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα απαράδεκτο καθεστώς. Καμία κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κρίνει τι λέει ο βουλευτής ή η βουλευτρια ο οποίος έχει εκλεγεί ή η οποία έχει εκλεγεί για να είναι εδώ και να εκφράζει τους πολίτες. Μόνο οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να κρίνουν τα λόγια μας από αυτό το βήμα. Όμως, όσο ισχύει το σημερινό καθιστός συνταγματικά, νομικά, Σιγά που θα τους κάνουμε τη χάρη να κρυφτούμε πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Κύριε και κύριοι συναδελφοί, σας βλέπω κάπως ανακουφισμένους εσάς της Νέας Δημοκρατίας, που εμείς απαιτούμε την άρση της ασυλίας μας. Ε, μη γελιάστε, δεν μπορείτε να κρυφτείτε τόσο εύκολα, γιατί η τεράστια διαφορά είναι η εξή. Άλλο εμείς να απαιτούμε την άρση της ασυλίας μας, για να πάμε στα δικαστήρια να ξεμπροστιάσουμε τον Αλαφούζο και άλλο να κρύβεστε εσείς πίσω από τη δική μας την απέτηση ως ορτινάτζες του Αλαφούζου, ως συμπαραστάτες, ως πλήρωμα του Αλαφούζου για να συγκαλύπτετε τα εγκλήματά του και τα ψέματά του. Κύριε Μπούγα, μπορεί να μην αναφερθήκατε στην Επιτροπή στον κύριο Αλαφούζο, αλλά μια και αναφερθήκατε σε ανυπεράσπιστο πολίτη. Εγώ θέλω να σα πω ότι ο κύριο Αλαφούζο δεν θεωρεί τον εαυτό του ανυπεράσπιστο. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Κλέωνα. Σιγά μην είναι ανυπεράσπιστο πολίτη, ο Λιγάρχη. Μπορεί, θα μπορούσε ο ίδιο να νιώθει ανυπεράσπιστο. Δεν το νιώθει. Και αν θέλετε να το διαπιστώσετε μόνο σα, σα προσκαλώ όλε και όλου τη Νέα Δημοκρατία να δείτε το ντοκιμαντέρ, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου Αγορά. Το πρώτο, υπήρχε και αγορά δύο. Το αγορά ένα. Γιατί εμφανίζεται ο κύριο Αλαφούζο, δίνει συνέντευξη στον Γιώργο Αυγερόπουλο. Και αν δείτε τη συγκεκριμένη στιγμή, λέει, πραγματικά το λέει, κοιτάξτε το, γιατί νομίζω ότι ακόμα κι εσεί θα ντραπείτε εκ μέρου του. Λέει κάποια στιγμή, θέλει, έχει ένα επιχείρημα, δεν έχει σημασία ποιο είναι το επιχείρημά του, λέει, εμεί οι ιδιοκτήτε τη Ελλάδα. Αυτό είναι ο κύριο Αλαφούζο. Είναι και θεωρεί τον εαυτό του ιδιοκτήτη της Ελλάδας. Σε αυτόν ανήκετε εσείς. Και αυτόν εμείς θα αντιμετωπίσουμε στα δικαστήρια, θα τον αντιμετωπίσουμε στους δρόμους, θα τους αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς εδώ μέσα. Μίλησα για μαύρη μέρα του κοινοβουλευτισμού. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Κοιτάξτε, ο δικαστικός δρόμος προς τον ολοκληρωτισμό, ο δικαστικός δρόμος προς την δικτατορία, είναι πεπατημένος, είναι γνωστό από το εξωτερικό πώς χρησιμοποιείται το δικαστήριο, η αγωγή, η μήνυση για να πάει μια κοινωνία από τη δημοκρατία, έστω και την αστική δημοκρατία, στη δικτατορία, στον ολοκληρωτισμό. 
Ο πρώτο διδάξα, για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, ήταν ο Λί Κουανγιού. Ο δικτάτορα, ιδρυτή, ένα σπουδαίο δεξιό αλλά ενδιαφέρον τύπο, ο ιδρυτή τη Σιγκαπούρη. Ο οποίο εξόντωνε του πολιτικού του αντιπάλου, πώ, κάνοντά του αγωγή για πράγματα που είπαν μέσα στο κοινοβούλιο εναντίον του, πτωχεύοντά του και τελικά στερώντα τα πολιτικά του δικαιώματα στη βάση ότι ήταν πτωχευμένοι. Ο Λί Κουανγιού, εδώ στην Ελλάδα, αυτή η διαδικασία πολιτική εξόντωση εκφοβισμού μέσα από τη δικαστική οδό ξεκίνησε από ένα κύριο Ξενόκοστα. Ξενόκοστα. Το ξέρετε κι εσεί, του δώσετε τα ναυπηγεία τη Σύρου. Και μετά. Όλοι μαζί του δώσατε και τα αφηγεία της Ελευσίνας. Ξεκινάει η πρακτική της στρατηγικής αγωγής, τα λεγόμενα SLAP, ξεκινάει με οικολογικές οργανώσεις στη Σύρο. Ευτυχώς το Δικαστήριο της Σύρου πρόσφατα πέταξε στα σκουπίδια τη συγκεκριμένη στρατηγική αγωγή του συγκεκριμένου κυρίου Ξενόκοστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η νεοφασίστρια Τζόρτζια Μελώνη, την οποία συγχαρήκατε για την εκλογή της στην Πρωθυπουργία. Καλά κάνατε. Η κυρία Μελώνη σέρνει στα δικαστήρια τον Ρομπέρτο Σαβιάνο. Ο Ρομπέρτο Σαβιάνο είναι ερευνητή δημοσιογράφο, ο οποίο το 2006 είχε βγάλει εκείνο το φοβερό βιβλίο για την Καμόρα στην Νάπολη και από τότε κρύβεται για να μην τον σκοτώσουν οι μαφιόζοι τη Καμόρα. Αυτόν τον κύριο Σαβιάνο η Τζόρτζια Μελώνη τον τρέχει στα δικαστήρια σήμερα επειδή τόλμησε να ασκήσει κριτική στι πολιτικέ τη Μελώνη και του Σαλβίνη που οδηγούν στο, στον πνιγμό μικρών παιδιών, συγκεκριμένα εντό μωρού έξι μηνών, στην θάλασσα της Ιταλίας. Είναι ο λυστηρότατος ο δικαστικός δρόμος προς τη δικτατορία και τον ολοκληρισμό και εσείς πάνω σε αυτό το δρόμο βαθίζετε σήμερα. Η ονομαστική ψηφοφορία που θα γίνει ο ΕΤΑ είναι μια μικρή ευκαιρία για σας. Για να μπορείτε να πείτε μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, είπα και να όχι σε αυτόν τον ολιστηρό δρόμο της ολιγαρχίας. Δεν θα έχετε πολλές ευκαιρίες. Ξέρω ότι δεν θα την αδράξετε. Αλλά είναι μια ευκαιρία που σας δίνει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, η σύγκρουση με την ολιγαρχία δεν μπορεί να είναι αλκάρτ. Σήμερα συγκρουόμαστε με τον Αλαφούζο. Με το Βαρτινογιάννη θα συγκρουστούμε, με το Μητυλινέο, με τη ΣΥΒΙΣΥ, με το Περιστέρι, με το Λάτσι, γιατί προοδευτική διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύγκρουση με όλους αυτούς. Και τώρα προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, το πρόβλημα δεν είναι τα άτομα, δεν είναι ο Αλαφούζος, δεν είναι ο Βαρτινογιάννης, το πρόβλημα που συμφωνούμε είναι η εξουσία του κεφαλαίου. Είναι ο καπιταλισμός. Όμως, φίλες και φίλοι του ΚΚΕ, στη χώρα αυτή ιδίω, η λαϊλασία, η εξουσία δεν είναι αφηρημένη έννοια. Δέκα οικογένειες είναι. Δέκα άτομα είναι. Πιστέψτε με, δεν τους ενοχλεί η κριτική στον καπιταλισμό. Ξέρετε τι τους ενοχλεί. Το να τους ονοματίζουμε και να ξεπροστιάζουμε τα εγκλήματά σας. Τα κλίματα. Σε ευχαριστώ πολύ.